ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ మార్చి పద్నాలుగున ఉదయం కేంబ్రిడ్జ్ లోని తన నివాసంలో కన్ను మూశాడు అతడి మరణ వార్తను కుటుంబ సభ్యులు ధృవీకరించారు చిన్న వయసులోనే అతని శరీరం తనకి సహకరించకపోయినా తన దృఢ సంకల్పంతో ఎన్నో విజయాలను సాధించాడు వీల్ చైర్ లోనే ఉండి ఎన్నో ఆవిష్కరణలను అతను సాధించాడు ప్రపంచంలోనే అతి కొద్ది మందికి సోకే అరుదైన వ్యాధి ఇతరికి కూడా సోకింది ఇంతకీ ఈ వ్యాధి ఏంటి ఈ వ్యాధి వల్ల ఇతరు పడ్డ ఇబ్బందులేంటి ఇతరి కోసం స్పెషల్ గా తయారు చేసిన ఈ వేల్ చైర్ లో ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దాని వలన అతడు ఏం సాధించాడు ఈ విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం స్టీఫెన్ హాకింగ్ అంటే తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు సైన్స్ రంగానికి అతను చేసిన సేవలు అద్వితీయం మృత్యువుకు ఎప్పుడు భయపడని స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఎప్పుడో చనిపోవాల్సి ఉన్నా చావును సైతం ఓడించి గెలిచాడు స్టీఫెన్ హాకింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి అన్నిట్లో చురుగ్గా ఉండేవాడు అలాంటి స్టీఫెన్ హాకింగ్ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలు అనేటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అభ్యసించాడు స్టీఫెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ నుండి పట్టా పొందిన వారే హాకింగ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదివే సమయంలో తన చెల్లెల స్నేహితురాలైనటువంటి జేన్ వైల్డ్ తో ప్రేమలో పడ్డాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో జేన్ వైల్డ్ ను హాకింగ్ వివాహం చేసుకున్నాడు కానీ జేన్ వైల్డ్ కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో హాకింగ్ విడాకులు ఇచ్చాడు అదే సంవత్సరంలో తన దగ్గర నర్స్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి మ్యాసెన్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు హాకింగ్ రెండు వేల ఆరులో మ్యాసెన్ తో కూడా విడిపోయాడు హాకింగ్ తనకి వైఖల్యం ఉన్నా సరే ఎన్నో పుస్తకాలను రాశాడు దేశ విదేశాల నుంచి ఎన్నో అవార్డ్స్ ను సొంతం చేసుకున్నాడు హాకింగ్ ఇంతకీ స్టీఫెన్ హాకింగ్ కి వచ్చిన వ్యాధి ఏంటి ప్రపంచంలోని అతి భయంకరమైన వ్యాధుల్లో ఇది కూడా ఒక వ్యాధి అదే అమ్యోట్రాఫిక్ లెటరల్ స్కాలరసిస్ ఈ వ్యాధి హాకింగ్ ను చిన్నప్పటి నుంచి వెంటాడుతూ వచ్చింది అయితే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్న సమయంలో చివరి సంవత్సరంలో ఉండగా హాకింగ్ కు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి షూ లెస్ కట్టుకోవాలన్నా మెట్లు ఎక్కాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ స్టీఫెన్ హాకింగ్ మాట కూడా పడిపోయింది క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఇంటికి వెళ్లిన హాకింగ్ పరిస్థితిని చూసి తల్లిదండ్రులు చెలించిపోయారు దాంతో అతడిని డాక్టర్ కి చూపించగా భయంకరమైన వ్యాధి సోకిందని డాక్టర్లు తేల్చారు అప్పుడు అతని వయసు కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆ వ్యాధి సోకడం వలన ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే బతకగలడని డాక్టర్లు తేల్చి చెప్పారు ఆ తరువాత హ్యాకింగ్ పరిస్థితి రోజు రోజుకి దిగజారుతూ వచ్చింది నడవడానికి కర్రల సహాయం పొందేవాడు అదేవిధంగా తన ఆలోచనలన్ని విజువల్ రూపంలో చూసేవాడు తన పరిస్థితి రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నా ఎవరి సహాయం పొందాలనుకునేవాడు కాదు అతన్ని ఓ లోపం ఉన్న వ్యక్తిగా చూసే కంటే ఒక సైన్స్ రైటర్ ఒక సైంటిస్ట్ గా చూడాలని అభిప్రాయపడేవాడు మన పక్కనే ఉన్న మనిషిలాగా తన కోరికలు ఆలోచనలు అలానే చూడాలని అభిప్రాయపడేవాడు హ్యాకింగ్ అందరితో మంచిగా ఉండేవాడు కొంతమంది అతడి అంగవైకల్యాన్ని చూసి దూరంగా వెళితే మరికొంతమంది అతడు హార్ష్ గా ఉంటాడని దూరంగా ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో హ్యాకింగ్ మాట మరింత క్షీణించింది అతడు మాట్లాడే మాటలు కేవలం అతని కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితులకు మాత్రమే అర్థమయ్యేవి అతని మాటలు అర్థం కాని వారికి ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పేవారు తోటి సన్నిహితులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో హ్యాకింగ్ కు న్యూమోనియా అనే వ్యాధి వచ్చింది అప్పటి నుండే వీల్ చైర్ కు పరిమితమైన హ్యాకింగ్ తన చిటికిన వెలతో వీల్ చైర్ ని నడిపేవాడు అలా నడుపుతూ వాయిస్ సింతసైజర్ తో తన మాటల్ని ప్రపంచానికి చెప్పేవాడు హ్యాకింగ్ ఎదుట ఉండే హ్యాండ్ కంట్రోల్ కు అటాచ్ చేసి ఒక స్క్రీన్ ఉండేది తను అనుకున్న మాటల్ని తన వేలు సహాయంతో స్క్రీన్ పై ఇస్తే మాట రూపంలో బయటకు వచ్చేది ఇది కనిపెట్టింది కూడా మన భారతీయులు కావడం విశేషం వారి పేర్లు అరుణ్ మెహతా విక్రమ్ కృష్ణ వారు చేసిన ఎలోక్యూటర్ వల్లే స్టీఫెన్ మాట్లాడగలుగుతున్నాడు అలా తయారు చేసిన గొంతుకు తన గొంతే వాడమన్నాడు హ్యాకింగ్ ఇప్పుడు ఆ గొంతు కూడా కాపిరేట్ రావడం విశేషం తన మాట పడిపోక ముందు తన గొంతు సౌండ్ ను అందులో ఉపయోగించమన్నాడు అతని పరిస్థితిని చూసి అందరూ డాక్టరేట్ కూడా సాధించకుండానే చనిపోతాడేమోనని అందరూ అనుకున్నారు కాని ఈ ప్రపంచానికి ఏదో చేయాలన్న తన ఆలోచన దృఢ సంకల్పమే అతనిని బతికించింది అలా వీల్ చైర్ పై తిరిగి యూనివర్సిటీకి వచ్చిన హ్యాకింగ్ తన రీసెర్చ్ ని మాత్రం ఆపలేదు హ్యాకింగ్ తన చేతి వేళ్ల సహాయంతో వీల్ చైర్ ను నడిపేవాడు కాని రెండు వేల ఐదులో తన చేతులు కూడా పనిచేయడం ఆగిపోయాయి అప్పటి తన కమ్యూనికేషన్ ని చీక్ మూమెంట్స్ తో ఇచ్చేవాడు కానీ అలా చేయడం చాలా కష్టంగా ఉండేది 
దాంతో ఇంటెల్ సంస్థతో కలిసిన హ్యాకింగ్ కు తన బ్రెయిన్ ప్యాటర్న్స్ లేదా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఉపయోగించి మాట్లాడే విధంగా తయారు చేశారు రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు తన చేతి వేళ్లతోనే తన వీల్ చైర్ ను నడిపేవాడు రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి కనీసం చేతి వేళ్లతో వీల్ చైర్ ను నడిపే శక్తిని కూడా కోల్పోయాడు హ్యాకింగ్ రోజు రోజుకి ఆరోగ్యం క్షీణించేది తరచూ ఊపిరి తీసుకునే సమస్య రావడం హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవ్వడం ఇలాంటివి తనను చావుకు దగ్గరగా చేశాయి తన చైర్ సహాయంతో స్టీఫెన్ హాకింగ్ మాట్లాడేవాడు తన భావాలను వ్యక్తపరిచేవాడు అలాగే ఇతరులకు మెయిల్స్ కూడా చేసేవాడు ప్రతి సంవత్సరం తన చైర్ కు ఏదో ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ పొందుతూనే ఉండేవాడు హ్యాకింగ్ క్షీణిస్తున్న అతని ఆరోగ్యం వల్ల స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఎప్పుడు తన చైర్ పైనే ఆధారపడాల్సి వచ్చేది ఇందులో అదృచ్ఛికం ఏంటంటే ప్రపంచంలోని గొప్ప శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరైన ఐన్స్టీన్ పుట్టినరోజు స్టీఫెన్ హాకింగ్ చనిపోవడం చనిపోయేసరికి ఇద్దరు వయసు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కావడం మరో విశేషం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి